。既然杨继继已经到了陕西地界，老四，您那土布作坊彻底关了吧？彻底关，一台机器一天所织织布，就抵上你土布作坊半个月的，你还留着它干嘛？啊不，那我那些织户怎么办呢？都遣散了吧？遣散？这你吃根灯草说了请假？哦，去年你需要人家的时候把人叫来，今年不需要人家了，一脚把人踹，合适吗？这个？我们不是答应每个人赔他们五两银子吗？二哥，五两银子能撑多长时间呢？四叔，不是我们要和这些支户过不去，是这个时局容不下土布了。就算我们不开机器织布局，你那土布作坊迟早也得关门。周莹啊，你说的都有道理，顺势而为嘛，这些我都懂。可是二哥你也知道，有些长工跟了我都不是一年两年了，我跟他们有感情啊，这突然他们的生计就没了着落，我这心里不是滋味，不是滋味。老四啊，你起小心善。这我清楚，但是有个道理，你得弄明白，锅里没有，这碗里永远没有。我们可是二十万两投进去了，只能是一门心思往前走，才能挣钱呐。啊，行行行，你让我想想，让我想想。行了，这事儿以后再说吧。哎，王世军，下面还有什么事儿？二爷。有件事情，马上就要给赵大人回话。你说，按照朝廷的批文，赵白石以陕西布政使的身份兼任机器支部局总办，我们是第一大股东，也是唯一的商股，我们必须马上派一个人出任会办，所有的事宜也由会办处理。哎，那就我来当这个会办吧。按理说呀，这会办。必须得吴家大当家的出任呐。嗯，周莹啊，我和老四已经商量了，这吴家大当家的位子还是留给你，这会办一职还是由你出任。真的？哎，我们有个先决条件啊，周莹。什么条件？你得。在吴家神堂发誓，今生今世，绝不改嫁，绝不离开吴家。周英，周英，是这样啊，你四叔说话直，你也别介意啊。俗话说得好啊，寡妇门前是非多。只要你立一个誓，只要你立一个誓，这一可以绝了外面那些狂风浪蝶的勾引，这二呢，可以断了那些闲杂人的嘴巴。这样你也可以安安心心的打理机器支部区所有的事务。嗯，这个是。我不发。如果你不发这个事，我们吴家这么大的家业交给你，我们不放心的。不发。为什么？这一辈子的事情，谁说得清楚啊？难道，难道你还有其他的想法吗？啊？哎呀，二叔子说。不管以后发生什么事情，我绝对不会做任何对不起吴家的事儿。我一定把吴家的生意打理得红红火火。你们相信我。啊，周莹啊，你毕竟姓周啊。可我进吴家这么多年，我是怎么对吴家的？你们还不知道？知道，我们都看在眼里。这么说吧，周莹，如果你发了这个事，我和老四还有你娘会更加的放心。对。只要你立这个誓啊，为吴平守家一辈子，我们全心全意的把你当自家人看待。哼，说来说去，你们还是信不过我。只要你发誓，我们就信得过呀。我不愿做的事情
，谁也避不了。行吧，这机器织布局的担子，还是我来挑吧。吴老板，这是陕西机器织布局会办的委任状。啊，赵大人，我今天来啊，其实乃有事相求。哦。何事？如果论年龄、资历、辈分，的确该我出任会办一职；但要是论能力、才干，周莹比我胜任很多呀。可您现在是吴家的大当家呀。嗨，我这个大当家的也是勉为其难。前日，我和我的兄弟已经说了，让周莹当这个会办，并且继续出任吴家大当家的。唯一的条件是让他发誓永不改嫁。哎，但他却一口拒绝了。他是不愿意当这个会办，还是？他愿意当，但他不愿意发誓永不改嫁。既然他不愿意发誓，那又何必强迫？赵大人，你想啊，他如果不发这个誓，我们又怎么能将吴家家业放心的交给他呢？赵大人。我和我兄弟有个不情之请，希望赵大人能够出面劝说周莹，让他以大局为重，以吴家为重，接受我们的条件。我，周莹平时对你十分的敬重，你的话他一定能听进去一二的。吴老板，你看啊，这是。你们吴家的家务，我若是贸然介入，会不会有点不太妥当？赵大人，这陕西机器织布局，与你是师徒关键，与我们吴家是全部的身家，我们都希望机器织布局大获成功，所以这会办一职必须是优中选优，能中选能。嗯，这个当然。所以，与你，与我们吴家，都一定要把周莹推上去。的确，再说了，周莹乃是年轻的寡妇，为了机器之布局，免不了东奔西走，抛头露面。如果有誓言约束，对她的名节也是一种保护啊。